ഹായ് ഹലോ അസ്ലാമലേക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല പിന്നെന്താണ് നിങ്ങളിപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങണ്ട നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊല വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ഇട്ടിരുന്ന ഈ വോൾ ഹാങ്ങിങ്ങിന് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓരോരുത്തർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടേത് മാത്രമാണ് ബാക്കി പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ വഴിയെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫെവിക്കോളാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫേസ് ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിലും മതി കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പല്ലേ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പകരം നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും ഒരേ അളവിൽ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുപ്പി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുപ്പിയുടെ നെക്ക് പാർട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നും വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ഇതിന് മുൻപും വീഡിയോയിലെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും ഒരു കോട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പശ തേച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പയ്യ ചെയ്യണം കാരണം ടിഷ്യൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവും അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ നമ്മളൊരു രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ മതി കാരണം ടിഷ്യൂവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണേൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബേസ് കോട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ബ്ലാക്കോ വൈറ്റോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് എടുക്കണം അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ലവർ ആണേ അതിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതെ ഏത് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയാലും അവസാനം പോയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലാക്കിലായിരിക്കും പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ആ സാധനം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന സ്പാർക്ലിംഗ് പേൾ ചെറി റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണേ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു അക്കിടി പറ്റി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ഒരെണ്ണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കുറവ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബേസ് കോട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തു വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കേട്ടോ വൈറ്റ് മാത്രം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ റെഡ് കളർ അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൈറ്റ് കൊടുത്തത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ബേസ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ എല്ല
പിന്നെ ഗ്ലൂഗണ്ണിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലൂഗണ് ഇല്ലാത്തവർ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇല ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ തേങ്ങയുടെ പൂവിനെന്താണ് പറയുന്നത് തേങ്ങാ പൂക്കൊലയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പൂവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ വീണ് കിടക്കുകയല്ലേ തേങ്ങയാവാത്തത് അതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയണ വെള്ളക്കേന്ന നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോന്നായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു കമ്പി എടുക്കുന്നു കമ്പിയിൽ ഫ്ലോറൽ ടൈപ്പ് ചുറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ആ കമ്പീനെ ഒരു ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഒരു ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഊരി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്പ്രിങ് പോലൊരു വള്ളി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അതേപോലെ ടോട്ടല് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് നീണ്ടു കിടക്കണേ ആ ത്രെഡങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ടച്ചപ്പ് പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് ആണ് അതിപ്പം ഗോൾഡൻ കളർ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സൈഡ്സിലും ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഫ്ലവേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യണത് ഞാൻ നമ്മുടെ ലീഫിലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റെമ്മിനും പിന്നെ ആ സ്പ്രിങ് പോലെ ചെയ്തേക്കുന്ന കൊടുത്തും മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ അല്ല ഒരു ബ്രോൺസ് പക്ഷേ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഓവറോൾ ബോട്ടിലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിൽ ബോഡിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വാരി പൂശരുത് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഒരു ബീഡ്സ് എടുക്കുന്നു ബീഡ്സിനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഓൾറെഡി ഗ്ലൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മിനുക്ക് പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം ആ ബോട്ടിലിന് തന്നെ ഒരു ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രിമ്മിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ അത് ബാക്കിയിരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബോട്ടിലിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിയും ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കിടുവായിട്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ വാണിഷ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ പൂവിലും അതേപോലെ ലീഫിലും ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കുറേ നാൾ നമ്മുടെ വർക്ക് നല്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ പോലും ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലീഫിലും ആ സ്പ്രിങ്ങിലും ഒക്കെ ലവാണിഷ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു തിളക്കം ഒരു ഗ്ലേസും ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ക്ലിയർ വാണിഷ് എല്ലാം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചു നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഉണങ്ങാനുണ്ട് തൊടുമ്പ് കയ്യിലെല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ വാണിഷ് എല്ലാവരും അടിക്കണം ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ നാളത്തേക്കുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഒക്കെ ഇരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരണം അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫേർട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത് വ്യൂവിലൊന്നും ഒന്നും അല്ല മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അത് ട്രൈ ചെയ്തു എന്നും പറയുമ്പോൾ കിട്ടണേ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊ